Hey guys, welcome back to my channel, Mr. Walafar. In the video, we will talk about Tamil language. Title you know, is to know what we are doing. We will apply for a job. Guys. Live or job, how do you apply for a job? How do you check for a job? என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத தமிழ்ல பார்க்க போறோம் கைஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்ல பார்க்க போறோம் வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹே கைஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் கூகுள் போயிட்டு காப் டாட் யூகே வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் காப் டாட் யூகே வெப்சைட் எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறேன்றத நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் அடுத்து என்னுடைய சர்ச் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே லிங்க்டின் வழியாக தான் இருக்கும் அதனால் மறுபடி கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி லிங்க்டின் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் லிங்க்டின் நான் ஏற்கனவே சைன்இன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இல்லைனா கண்டிப்பாக லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் கைஸ் என்னுடைய பேர் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜாப்ஸ் கிளிக் பண்ணிப்போம் ஜாப்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சர்ச்சில் நம்ம எதுவும் போட போகிறது இல்லை கைஸ் நான் யூஸ்வலாக எப்பயும் சர்ச் பண்ணும்போது சர்ச்சில் எதுவும் போட மாட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய லொக்கேஷன் ப்ரெஸ்டன் ஸோ அதனால் ப்ரெஸ்டன் அப்படின்னு போட்டுப்போம் போட்டால் இங்கே ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் எல்லா ஜாப்ஸும் வந்துடும் இங்கே வந்து ஃபில்டர்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கைஸ் ஃபில்டர்ஸ் தான் நீங்கள் அடுத்து பண்ணணும் ஃபில்டர்ஸ் நம்ம எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வைப்போம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் வந்து மூவ் ஆக போகிறீங்க ஜாபுக்காக நான் எங்கே வேணால் மூவாக ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இல்லை மேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சும்மா இப்போ உங்கள் வீடியோ பர்பஸ்க்காக எயிட்டி அப்படின்னு போடுறேன் டேட் போஸ்டட் லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னு இருக்கும் பாஸ்ட் வீக் இதை தான் நான் யூஸ்வலாக கொடுப்பேன் உங்களுக்கு எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் எனி டைம் வேணாலும் எனி டைம் கொடுத்துக்கலாம் பாஸ்ட் வீக்கை கொடுத்துட்டு அடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் என்ட்ரி லெவல் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்துக்கோங்க அசோசியேட் என்னால் அசோசியேட் பண்ண முடியும் அதனால நான் அசோசியேட் பண்ணுறேன் மிட் சீனியர் என்னால் பண்ண முடியும் ஸோ நான் மிட் சீனியர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சுது கம்பெனி இதில் பொதுவாக நான் எதுவும் செலக்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே விட்டுருங்க ஜாப் டைப் ஃபுல் டைம் அப்படி நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஷோ ரிசல்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஷோ ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வர்றது தான் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்க ஓப்பனிங்ஸ் நீங்கள் இதில் இருக்க சர்ச்சில் சர்ச்சில் காமிச்சிருக்க எல்லா ஜாப்ஸையும் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஜாப் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுதோ அந்த ஜாப் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நானும் சர்ச் அப்படியே சும்மா கொடுத்துரு பண்ணுறேன் ஏதாவது நமக்கு பொட்டென்ஷியல் சர்ச் இருக்கான்ட்டு நேற்று நான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் கைஸ் நேற்று நான் இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ பொட்டென்ஷியலாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கம்பெனிலேயே வந்து ஒரு ஜாப் ஓப்பனிங் இருந்தது ஸோ நம்ம ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வீடியோவை நேற்றே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து ரெசியூம் கவர் லெட்டர் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் கைஸ் ஸோ நான் அந்த ஜாபுக்கே போகிறேன் நீங்கள் ஆனால் சர்ச் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஜாப் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது இது தான் நம்ம ஃபீல்டு இதில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லிடுறேன் எனக்கு இப்போ கம்பெனி தெரிஞ்சதுனால நான் கம்பெனியை கொடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த ஜாப் தான் கைஸ் இந்த ஜாப் தான் நான் நேற்று பார்த்துட்டு வீடியோவை நிறுத்திட்டு ரெசியூம் கவர் லெட்டர் நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நம்ம ஜாப் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கோங்க கைஸ் கம்பெனி பேர் இந்த கம்பெனி பேர் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்குறவங்க லிஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நான் இந்த கவர்மெண்ட் அட் யூகே வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் இங்கே சர்ச்லேயே வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும் நானாக வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கைஸ் இது கொஞ்சம் பெரிய மெத்தட் தான் ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விசா அண்ட் இமிக்ரேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஒர்க் விசாக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசாவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசாக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே இருக்கும் கைஸ் மறந்துடாமல் இதை ஒரு வாட்டி ஒரு லைன் விடாமல் இதை ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஸோ மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க கைஸ் கண்டிப்பாக இதை படிச்சுக்கோங்க இதில் நான் வந்து யுவர் ஜாபுக்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே கீழே போனீங்கன்னா எவ்வளோ சே
சாரி கைஸ் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னுடைய ரூம்மேட் ஒரு சின்ன டவுட் கேட்டிருந்தாங்க சாரி ஸோ நீங்கள் இதில் கீழே போனீங்கன்னா எலிஜிபிள் ஜாப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் கைஸ் எல்லாமே இருக்கும் கோயிங் ரேட்ஸ் உங்கள் நீங்கள் பார்க்குற ஜாப் பொசிஷனுக்கான ரேட் எவ்வளோ அப்படின்றதும் இருக்கும் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவ்டு எம்ப்ளாயர்ஸ் இதுதான் கைஸ் நமக்கு வேணும் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவ்டு எம்ப்ளாயர்ஸை இன்னொரு டேபில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வியூ ஆன்லைன் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே மொத்த லிஸ்ட்டும் வந்துடும் கைஸ் எல்லா லிஸ்ட்டும் வந்துடும் யூகேயில் இருக்க என்னென்ன கம்பெனியால் ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற லிஸ்ட் இது அது அந்த கம்பெனி எந்த ஏரியாவில் இருக்குது எந்த கண் கவுண்டியில் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்களால என்ன வீசா கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற முத கொண்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் கைஸ் இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த கவர்மெண்ட் டாட் யூகே வெப்சைட் ரொம்ப முக்கியமான வெப்சைட் கைஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அப்சல்யூட்டாக எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் இருக்கும் ஸோ மறந்துடாமல் இது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் ஸோ நமக்கு இது தெரிஞ்சதுனால இதில் நம்ம இப்போ இந்த கம்பெனி இருக்கா அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் சர்ச் கொடுத்துருக்கோம் கண்ட்ரோல் எஃப் சர்ச்சு எஸ்ஐஎம்இஎன்எஸ் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்ஐஎம்இஎன்எஸ் சீமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக தான் கொடுத்தேன் ஏன் வரவில்லை எஸ்ஐ ஏன் வரலன்னு தெரியல கைஸ் ஏதோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூவாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் அதே தான் ஆனால் ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து எஸ்ஐஎம்இஎஸ் சீமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இங்கே பாருங்க கைஸ் சீமெண்ட்ஸ் கம்பெனி எல்லா விதமான அவங்கக்கிட்ட இருக்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களால வந்து ஜாப் ஸ்பான்சர்ஷிப் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் இங்கே பார்க்கறதுல இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கனெக்ஷன் இருக்கு கனெக்ஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த கனெக்ஷனையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு கனெக்ஷன் அவங்க யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த கம்பெனியால் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது இதுவும் ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் கைஸ் கனெக்ஷன் இருக்கிற கம்பெனியாக இருந்தால் ரெஃபரன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் அந்த கம்பெனியால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது செக் பண்ணணும் அந்த சேலரி மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றதையோ ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் ஏன்னா நான் ஜாப் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அந்த கம்பெனியில் ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்லாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா கோ ஹெட் அண்ட் அப்ளை அப்ளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஜாப் போர்ட்டல் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஜாப் போர்ட்டலில் உங்களை லாகின் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னுடைய இது லாகின் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அப்ளை கொடுப்போம் அப்ளை கொடுத்த பின்பு ரெசியூம் கேட்கும் கைஸ் இந்த கம்பெனியில் ரெசியூம் கேட்கும் இப்போது இந்த ட்ரெண்டை வந்து மாற்றிட்டாங்க கைஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ரெசியூம் கவர் லெட்டர் ட்ரெண்டையே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜாப்ஸ் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை வெளியே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அவங்க கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கவர் லெட்டர் சிவி கேட்க மாட்டாங்க அவங்க உங்கள் கிட்டே கேட்குறது வந்து மூணே மூணு கேள்வி தான் இருக்கும் ஒன்று ஏன் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு மூணாவது அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் நான் பொதுவாக வந்து ஏன் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்மளுடைய ஆடட் அட்வான்டேஜ் அவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறத நம்ம ஆடட் அட்வான்டேஜாக போட்டு ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிடுவேன் ரெண்டாவது ஸ்கில்ஸ் அவங்க ஸ்கில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து அவங்க கேட்டிருக்கிற ஸ்கில்ஸும் நம்ம எழுதுகிற ஸ்டோரியும் மேட்ச் ஆகணும் கைஸ் இதையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இது மேட்ச் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் கவர் லெட்டர் போடுவேன் கைஸ் இப்படி தான் நான் எப்பயுமே பண்ணுவேன் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பழைய ட்ரெண்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம அவங்க பழைய ட்ரெண்டுக்கே வந்து பழைய ட்ரெண்டுக்கே போய் ரெசியூமும் கவர் லெட்டரும் ரெடி பண்ணுவோம் ரெசியூமுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னடா ஜாப் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம கரெ காசு செலவு பண்ணுமா அப்படின்னு
எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கைஸ் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அவங்கக்கிட்டேருந்து காசு வாங்கிட்டு கேட்குற சினிமா ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே இது தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் நான் வேறு மெயில் ஐடியில் வச்சுருந்தேன் இந்த வீடியோ பர்பஸ்க்காக புதுசாக ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ரெசியூமை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் கைஸ் இதில் எக்கச்சக்க டிசைன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த டிசைன் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பேமெண்ட் இருக்குது கைஸ் அந்த பேமெண்ட் எவ்வளோன்றதை நான் மறந்துட்டேன் நீங்களே போய் கேட்குற சிமில் போய் ப்ரைஸிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லியோ இல்லை குவார்டர்லியோ சிக்ஸ் மந்த்ஸோ இயர்லியோ ஏதோ ஒரு பிளான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பொருத்தமான பிளான்னா பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி பிளான் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது ஜாப் திடீர்னு கிடச்சிச்சுன்னா நமக்கு இது யூஸ் ஆகாது நமக்கு எனி டைம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மந்த்லி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இதுலேயே கவர் லெட்டரும் பண்ணிக்கலாம் கவர் லெட்டர்லேயும் எக்கச்சக்க தீம்ஸ் எக்கச்சக்க இது இருக்கும் நான் ஏற்கனவே கவர் லெட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இதை எப்படி ரெடி பண்ணி வச்சேன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நேற்றே நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உள்ளே போய் பார்த்தேன் இந்த ஜாப் வந்து ஓப்பனிங் இருந்தது இந்த ஜாப் ஓப்பனிங்கை பார்த்தோடனே அடடா ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்கே இது வந்து நம்ம ஏன் வந்து வீடியோ பர்பஸ்க்கு இல்லாமல் உண்மையாகவே பண்ணுவோம் ஒரு வேளை ஜாப் கிடைச்சா அதை ஒரு வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் கைஸ் நான் நேற்று இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி முதல்லேருந்து இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ரெசியூம் கவர் லெட்டர் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம பேக் டு ஜாப் அப்ளிகேஷன் ரிக்ரூட்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது திருப்பியும் அப்ளை கொடுத்துட்டு இங்கே ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் கைஸ் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஒரு லைன் விடாமல் மொத்தமாக படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப 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 முக்கியம் உங்கள் ஜாப் இன்டர்வியூக்கோ இல்லை சிபி ரெடி பண்ணுறதுக்கோ கவர் லெட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியம் கைஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெசியூமை இதில் ரெடி பண்ணிவிடுவீங்க இல்லை யுவர் ஓன் விஷ் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை டாக்குமெண்ட்டாக ரெடி பண்ணணுமோ இல்லை எம்எஸ் வேர்டில் ரெடி பண்ண போகிறேன் இல்லை எனக்கு வேறு வெப்சைட்டில் இருக்குது எனக்கு அது வந்து பழகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்னு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஏன் இது யாகூ இருக்குன்னு தெரியல கைஸ் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி ஜாப் ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது கைஸ் ஜாப் ஸ்கேன் இது வந்து இந்த ஜாப் ஸ்கேன் போர்ட்டலுக்கு வந்து நான் எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணலை கைஸ் நான் எப்பயுமே ஃப்ரீ வருஷம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இது நான் ஒரு காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜாப் அப்ளை பண்ணும்போது இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு ட்ரை ஃப்ரீ சாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருக்க ஒரு ரெசியூமை வந்து அதுவே போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் நான் என்னென்னலாம் காமிக்கும் எதுக்கு நான் இதை சொன்னேன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஏடிஎஸ் ஃபைண்டிங் ஏடிஎஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அதான் ஏடிஎஸ் நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு விதமான ஃபீட்பேக்கும் வந்திருக்காது ரிஜெக்டட் இமெயிலும் வந்திருக்காது ஜாப் சக்ஸஸ்ஃபுல் எந்த இமெயிலுமே வரலை அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களை ஏடிஎஸ் தான் கைஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களை மாதிரியே ஒரு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க இல்லை ரெண்டு லட்சம் பேர் எவ்வளோ பேர் வேணால் அப்ளை பண்ணுவாங்க ரெசியூம் வந்து எல்லா ரெசியூமும் வந்து ரெக்ரூட்டர்ஸ் படிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ ரெசியூம் அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டைம் பத்தாது கைஸ் ஸோ இந்த ஏடிஎஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் தான் வந்து உங்கள் ரெசியூமும் ஜாப் அப்ளிகேஷனும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றத பார்க்கும் அது மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த ஜாப் அப்ளிகேஷன் ஹெச்ஆருக்கு போகும் இல்லைன்னா அந்த ஹெச்ஆருக்கு அந்த ஜாப் அப்ளிகேஷன் போகாது உங்களுக்கு எந்த இமெயிலும் வராது நீங்கள் அப்படியே ரிஜெக்ட் ஆகிடுவீங்க அதனாலங்க அதனால தான் கைஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஏடிஎஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் அதாவது ஏடிஎஸ் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றது செக் பண்ணோம் ரெக்ரூட்ரு என்னெல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்றது மேட்ச் ஆகுதான் செக் பண்ணோம் ஸ்கில்ஸ்லாம் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் ஃபார்மேட் செக் பண்ணோம் கவர் லெட்டர் செக் பண்ணோம் எல்லாமே செக் பண்ணோம் கைஸ் அதனால் இது வந்து நீங்கள் பே பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் நான் பே பண்ணல நான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஸோ நான் த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி பண்ணுது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்து இந்த மாதிரி ப்ரொக்ரூட்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரொக்ரூட்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்ற வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா
காபி பண்ணி பேஸ் பண்ணிப்போம் பேஸ் பண்ணிட்டு ரீஸ்கேன் கொடுத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கான மேட்ச் இது ரெண்டுத்துல எவ்வளவு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் அடடா ஸ்கோர் பிப்டி ஒன் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க நமக்கு தேவை இதுதான் இந்த டிக் அப்படின்ற வர இது எல்லாத்துலையுமே டிக் வரணும் டிக் வந்தா ஓகே இதுதான் வந்து நான் பொதுசா பார்ப்பேன் ஆனா அந்த இதை வந்து முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா எல்லா ஜாபுக்கும் வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க இது மூணு வாட்டிக்கு மேல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா வராது பே பண்ண சொல்லும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வாட்டி கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்களே தனியா எழுதி வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா இது எப்படி செக் பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது தேவையே கிடையாது நீங்களே எழுதி வச்சு நீங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க லைக் நான் எப்படி பண்றேனோ அந்த மாதிரி ஸோ இதில் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா ஏடிஎஸ் டிப் கம்பெனியும் வெப் அட்ரெஸையும் ஆட் பண்ண சொல்லுது இது நமக்கு தேவையில்லாத அப்படியே விட்டுருவோம் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்கீவர்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹை வேல்யூ ஸ்கில் ஆன் யர் ரெசியூம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு வருது காய்ஸ் இதை விட்டுருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஏன் வருது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ண சொல்கிறதுக்காக இப்படி வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா இது மற்றது எல்லாமே டிக் இருக்கும் டைட்டில் மேட்ச் ஆகுதா எஜுகேஷன் மேட்ச் ஆகுதா செக்ஷன் ஹெட்டிங் மேட்ச் ஆகுதா ஃபார்மேட் கரெக்டாக இருக்கா வேர்ட் கவுண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே மற்ற எல்லாமே ஜாப் லெவல் மேட்ச் எல்லாமே இருக்கும் அப்படியே இன்னும் கீழே போனீங்கன்னா என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொன்னேன் கைஸ் வேர்ட்ஸ்லாம் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்கன்ட்டு அவங்க என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எத்தனை வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம அதை ரெசியூமில் எத்தனை வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தனித்தனியாக வந்துடும் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் நான் ஏன் உங்களை வந்து எழுதி வைக்க சொன்னேன் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டதும் அதை எல்லாத்தையும் வந்து ரெசியூமில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது போதுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ரெசியூம் த்ரூ ஆகிடும் உங்களுக்கு ரெசியூம் த்ரூ ஆகாது அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரே இஷ்யூ வந்து ரெசியூம் த்ரூ ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்றது ஸோ நமக்கு ஓகே எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் நான் நேற்றே ஒரு வாட்டி வந்து ஃபிசிக்கலாக உட்காந்து எழுதி செக் பண்ணிட்டேன் நான் சும்மா உங்களுக்காக இதை போட்டு காமிச்சேன் எனக்கு வந்து பர்சனலாக சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ நம்ம திருப்பியும் ரெசியூமுக்குள்ளே போய் ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணுவோம் ரெசியூம் பேரை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே உங்களுடைய பேராக வச்சுக்கோங்க கண்ட பேர் இப்போ நீங்கள் அந்த ரெசியூம் கிக் ரெசியூம் வெப்சைட்லலாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன டைட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அதான் வரும் நீங்கள் பேரை உங்கள் பேராக வச்சுக்கோங்க உங்கள் பேராக வச்சுக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னல் லுக்காக இருக்கும் ஸோ நான் சதீஷ் கனா ரெசியூம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம அந்த ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணிப்போம் கைஸ் அப்லோட் ஆக டைம் ஆகிக்கிறது கைஸ் மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாவது வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படியே ஷேர் பண்ணி விடுங்க கைஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வேலை தேடி ரொம்ப தேடிட்டு இருக்கிறாங்க கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரெசியூம் நம்ம ரெசியூம் அப்லோட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் அடுத்து கவர் லெட்ரு கேட்கு கைஸ் எனக்கு தெரியும் கவர் லெட்ரு கேட்கும் ரெசியூம் கேட்டாலே கவர் லெட்ரு கேட்கும்ட்டு அதனால் நான் கவர் லெட்டராக ரெடி பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அதே மாதிரி தான் இதில் இதுலேயும் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கவர் லெட்ரு ஆப்ஷனும் இருக்குது ஆனால் அது ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குது அதே கணக்கு தான் கைஸ் நீங்கள் அதை மறக்காம பார்த்து எல்லாத்தையும் வேர்ட்ஸ்லாம் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நான் ஏற்கனவே அதை எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் ஸோ கவர் லெட்டரையும் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நார்மல் டீட்டெயில்ஸ் தான் கைஸ் கேட்கும் டைட்டில் நீங்கள் என்ன டைட்டில் மிஸ்டர் நேமு சதீஷ் கண்ணா இதில் வந்து நீங்கள் ரெசியூமில் அதையும் நான் சொல்ல வந்துட்டேன் கைஸ் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபுல் நேம் சதீஷ் கண்ணா ரவிச்சந்திரன் ஆனால் அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக போட முடியுமோ எவ்வளோ சென்சிபிளாக போட முடியுமோ அவ்வளோ சென்சிபிளாக போட்டுக்கோங்க ரெசியூமில் அவ்வளோ சென்சிபிளாக போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்னோட பேரே வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது இவனை நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபுல் நேம் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் ஸோ நான் என்னுடைய ஃபுல் நேமை போட்டுக்கிறேன் ப்ரிஃபர்டு ஃபோன் ஃபோன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க கைஸ் என் ஃபோன் நம்பர் நான் பிளர்க் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் ஃபோ
கடைசியாக பண்ண எஜுகேஷனை போதும் ஹையஸ்ட் வந்து மாஸ்டர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி கேட்குது அட்டன் பண்ண யூனிவர்சிட்டி இங்கே தான் கேட்கணும் படித்தா நெக்ஸ்ட்டு ஐ யூ லீகலி எலிஜிபிள் டு ஒர்க் இன் த கண்ட்ரி ரீஜன் ஜாப் இஸ் லொக்கேட்டட் எஸ் ஐ ஆம் லீகலி எலிஜிபிள் கண்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியா ஸோ இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொஸ்டினர் ரிக்ரூட்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வாட் ஆர் யுவர் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபார் யுவர் கோர்ஸ் நம்ம இங்கே போயிட்டு நமக்கு எவ்வளோ ஜாப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது நீங்கள் இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் கைஸ் நான் ஏன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு கூகுள் யாகூ எனக்கு புரியாது செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும் செவன்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி இதை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் ஆனால் இந்த சம்பளத்தை வச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம எவ்வளவு போடலாம் ட்வெண்ட்டி டூ போடுவோமா ஓகே ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னு போடுவோம் ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டாச்சு மறுபடியும் ரொட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் தப்பாக போடக்கூடாது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன்றுனா ட்வெண்ட்டி டூ போடுவோம் ஓகே ட்வெண்ட்டி டூ போட்டுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் டு ஒர்க் ரைட் டு ஒர்க் நான் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் இல்லை டியர் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்டில் இப்போ இருக்கிறேன் ஏஜ் கேட்டகரி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஜெண்டர் மேல் எத்தனி சிட்டி இந்தியன் ஏஷியன் இந்தியன் Do you consider yourself as disability? I don't have any disability. Submit. Okay guys. Application submit. Track my application. If you think guys, application is going to go. Sign in from the form. Application history. My application is going to go. What am I going to do? ஓகே கைஸ் ஏன் வர மாட்டேன்னு தெரில ஒரு வேளை நான் லாகின் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் சரி அதை விடுங்க கைஸ் அதை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் ஓகே நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி உள்ளே போ மேபி டைம் எடுக்கலாம் கைஸ் வர்றதுக்கு ஸோ இப்படி தான் கைஸ் அப்ளை பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் டாட் யூகே வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுப்போம் அடுத்து லிங்க் இன் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் சர்ச்சில் எதுவும் போட வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஓகே நான் இந்த டைட்டில் இதில் தான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் இதில் தான் வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அதை போடுங்க ஆனால் நீங்கள் அதை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடும் நேரவாக நேரவாக உங்களுக்கு ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ்வலாக பாஸ்ட் வீக் தான் போடுவேன் நீங்கள் இதை எதை வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்ட் வீக் போட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக அப்ளை பண்ணது கிடைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பாஸ்ட் வீக் இல்லைன்னா பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போடுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்காது பாஸ்ட் வீக் போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் நான் பாஸ்ட் வீக் போடுவேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் என்ட்ரி லெவல் நான் வந்து அசோசியேட் லெவலில் வேலை பார்த்துருக்கேன் மிட் சீனியர் லெவலில் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஸோ நான் அந்த ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி நீங்கள் பொதுவாக இந்த கம்பெனி டிக் பண்ண மாட்டீங்க எனக்கு நான் என்ன ஜாப் அப்ளை பண்ண போகிறேன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் அந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைன்னா இதை பிளாங்காக விட்ருங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ் ஐசட் ஃபுல் டைம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு ஏற்ற டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் நீங்கள் மூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே சர்ச் வந்துடும் சர்ச்சில் என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா டைட்டில் உங்களுக்கு அந்த டைட்டில் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கம்பெனி கம்பெனி நேம் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கான்ட்டு ஃபார் சம் ரீசன் சர்ச் ஓகனா ஓப்பன் ஆகலை நீங்கள் அதை பற்றி எதுவும் யோசிக்க வேணாம் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் எக்ஸலில் இருந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்குது இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸில் உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி பிடிச்சிருக்கோ இல்லை உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி பக்கத்தில் இருக்கோ இல்லை ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இந்த கம்பெனியில் கிடைக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த கம்பெனியும் சர்ச் பண்ணி அதில் ஜாப் இருக்கா அப்படின்றதையும் டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் டேரெக்டாக இங்கே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அது வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி லிஸ்ட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டிங்க அது முடிஞ்சிடுச்சு சேலரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் கிக் ர
அதுக்கப்புறம் ஜாப் ஸ்கேன் கூப்பிடுவாங்க ஜாப் ஸ்கேனில் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி போடுங்க ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி தான் பண்ண முடியும் அதில் அப்படி நீங்கள் பே பண்ணுறதுனா பே பண்ணிக்கலாம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படி நீங்கள் பே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பே பண்ணிக்கோங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வேலை பார்த்தோம்னா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு தான் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஸோ வேலை கிடைக்கிறதுக்காக சின்ன அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக டூல் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் கைஸ் ஜாப் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஓகே கைஸ் நீங்களும் வந்து நான் அப்ளை பண்ண மாதிரி ஜாப் அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் மறந்துடாமல் இந்த ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் வீசாவை ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க ஒரு லைன் விடாதீங்க ஒரு லைன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணுறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க கைஸ் ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் வந்து ஜாப் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது பார்த்துப்பாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் பெல் ஐக்கனை மறந்துடாதீங்க பாய் பாய் டேக் கேர்